What's up everyone? Ngayon magpapadala tayo ng package at um, pupunta tayo mamaya ng post office o Swiss post para ipakita ko sa inyo pa ng itsura ng post office dito sa Switzerland. Pero siyempre, bago tayo pumunta ng post office, um, kailangan mo na natin i-prepare yung package na ipadadala natin. So, kailangan natin ng maliit na box dahil ang ipadadala natin ay itong D-squared bag na ginamit ko lang siguro mga dalawang beses lang. At uh, naibenta naman natin siya. Kung hindi nyo alam guys, nagbebenta rin po ako ng mga second-hand um, stuffs na hindi ko na masyadong ginagamit o nakastock lang dito sa bahay. Kaya sayang naman. So itong bag na ito, napili ko siya ng 100 Swiss francs. Around 100 Swiss francs. At naibenta ko lang siya ng uh, 47 Swiss francs. Kasama na doon yung pagpapadala. So kailangan natin ng shoebox. At... Siyempre, kailangan natin i-tape yung mga sides niya para hindi naman madaling mawasak. Maganda, i-tape natin yung lahat nung sa ilalim niya dahil mas sigurado na stable siya. Kasi pag once na nasa ano na yan, nasa padalaan na, minsan hinahagis lang nila yung mga box as well. Dito naman siguro, lagi silang mag-ingat. Pwede ka rin mag uh, short para okay naman yung package mo. Actually, ito na yung second na bag na ibenta ko. Yung first ang, ay yung North Face bag. Malaking bag siya. Um, bali, bag siya kung saan pag nag-winter holiday ka, doon mo nilalagay yung mga big jackets, yung mga ski materials, o yung mga mga kapal na nagamit kapag winter. Bari nabili ko yun ng 150 Swiss francs. Nagamit ko rin siya sa Dalila. Pero hindi naman kasi ako masyado sa mga winter sports. Kaya mas maganda, dineta ko na lang siya. Sa murang halaga din, 35 Swiss francs ko na siya nabili. Kesa nakastock sa bahay, tapos hindi na kagamit siya. Ayun ang pwede na natin siyang ilagay. Solid na lang siya. The best siguro, lagyan natin siya ng plastic. In case mo na mabasa, hindi mo papasa yung nasa ito. Kasha ba? Kasha mo lang siya. I think saktong-sakto lang. Sa post office din, may nabibiling mga sizes ng boxes. At um, pag mayroon ka namang mga boxes sa bahay, kasi I think it cost between 3 francs to 15 francs, depende sa size. Siguro yung mga ganito, mabibili mo ng mga 5 francs or less. Um, yeah. So, since meron naman akong empty na boxes, yung mga boxes ng sapatos, yun na lang yung ginagamit ko para sa pagpapadala ng mga packages. 
Libre pa, sayang naman yung three francs na magagamit mo. So, ganyan na lang siya. Basta so, make sure lang na lagi naka-sealed na maigi para sure din naman na safe yung Tapos syempre sa side nito, meron siyang parang putas na i-pagin natin siya para sigurado na hindi talaga siya mababasa. Hindi siya ganun kaganda yung pagka-tape Pero ako, safe na safe na Kailangan natin isulat syempre in block letters yung sender at saka receiver Para maliwanag naman para sa mga nag-deliver para alam nila na babasa nila So yan guys, tapos na. Nasulatan na natin. May didikit lang natin siya sa, sa box. Dito, hindi naman para sa akin yan. So, ready na yung ating package. Pupunta na tayo ngayon sa post office para maipakita ko sa inyo kung anong itsura ng post office dito sa Switzerland. Nandito tayo sa bus stop, naghihintay tayo ng bus natin, papunta tayo ng post office.
nandito tayo sa harapan ng uh, post office at ipadadala na natin itong package. Samahan niyo ako sa loob. So, tulad ng sinabi ko kanina, ating ganito yung size. Size na sa shopping mall. I think medyo maraming pila, so maghihintay tayo. Nakukuha ka ng number, nakukuha ko yung so maya maya pa tayo. Medyo mahaba yung pila. Ganyan ko ng number. Tapos may mga <coughs> windows. si Ate Gina nagbabayad <laughs> nagbabayad ng bills Okay, so letter F. Good thing. Uh, B post. B post. Yeah. Thank you, sir. Adi. Ang resibo natin, merong tracking number dito sa baba para makukontrol natin kung nasa na siya kung natanggap na ba ng receiver so guys natapos na naipadala na natin yung box um, I think mga 3 to 4 days matatanggap na niya yun. so maraming salamat ulit sa panonood at hope to see you guys again so we made it home um, make sure guys to follow all the protocols na sinasabi sa atin na mag wash ng hands pagkagaling sa labas pagkagaling ng supermarket, pagkagaling ng post office tulad nung ginawa ko kanina, at pag pinafollow natin lahat yon, mapoprotect natin yung mga sarili natin. And thank you again, guys, sa pag-watch ng ating mga videos. At don't forget also to subscribe, comment, and like this video. You can follow me on my Instagram. You can also follow me on my Facebook. And I hope to see you guys again soon. Bye!